स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एम सी क्यूज नंबर वन इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द एबसेंस ऑफ नंबर ए इज फोर्स नंबर बी इज नेट फोर्स नंबर सी इज फ्रिक्शन एंड नंबर डी इज मोमेंटम सो हमसे पूछा गया है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो कब वैलिड होता है इन द एबसेंस ऑफ ठीक है किस चीज़ की एब्सेंस में जो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होगा तो अगर हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखें इट इट इज़ के कोई बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो उसी में रहेगी या अगर वो मूव करिए तो वो उसी में रहेगी अनटिल उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई नेट फोर्स अप्लाई ना की जाए तो ठीक है इन द एबसेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ठीक है तब तक हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड रहता है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कब वैलिड होता है इन द एबसेंस ऑफ नेट फोर्स दैट इज़ द ऑप्शन बी नेट फोर्स जब तक हमारे पास एबसेंस होगी तब तक न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड रहेगा नंबर टू इज एनर्शिया डिपेंड अपॉन नंबर ए इज फोर्स नंबर बी इज नेट फोर्स नंबर सी इज मैथ एंड नंबर डी इज वेलॉसिटी एनर्शिया जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी है एंड इट इज टोटली डिपेंड ऑन द मैथ के बॉडी का कितना मैथ है और वो किस तरह से मूव करेगा तो हमारे पास जो सेकेंड का आंसर है सी दैट इज मैथ के एनर्शिया जो है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मैथ ठीक है नंबर सी इज नंबर थ्री अ बॉय जम्प आउट ऑफ अ मूविंग बस देर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल नंबर ए इज़ टू वर्ड द मूविंग बस नंबर बी इज अवे फ्रॉम द बस नंबर सी इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड नंबर डी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो नंबर थ्री में हमसे पूछा ये क्या है कि अगर एक जो लड़का है वो जम्प कर देता है चलती हुई बस से बाहर की तरफ तो उसके अब वो किस डायरेक्शन में मूव करे कि उसके लिए डेंजर जो है वो ज़्यादा होगा नंबर ए इज़ टू वर्ड द मूविंग बस अब एक बस जो है वो इस तरह से मूव कर रही है अब बस की तरफ तो कोई भी मूव मतलब जैसे ही कोई बाहर की तरफ फॉल करेगा वो टू वर्ड द कार या बस तो मूव नहीं करेगा क्योंकि खिड़की से हमेशा बाहर की तरफ जंप किया जाता है तो वो बाहर को गिरेगा ऐसा नहीं होगा कि वो अंदर ही गिर जाए तो टू वर्ड द मूविंग बस बिल्कुल नहीं है ऑप्शन नंबर टू इज अवे फ्रॉम द बस अवे फ्रॉम द बस जब वो मूव करेगा ठीक है इट मीन्स कि वो गिरा है और उसने जंप करके बाहर गिर गया अवे और बहुत दूर घिरा है ठीक है जब दूर घिरा है तो इट मीन्स उसके लिए कोई इतना डेंजर नहीं है क्योंकि वो बस से दूर ही हो गए तो बस उसको हार्म नहीं कर सकती ऐसा नहीं हो सकता कि बस उसको जो है हिट कर जाए या कुछ भी क्योंकि वो अवे फ्रॉम द बस के रहे नंबर थ्री इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अब अगर हम नंबर थ्री को देखें तो अगर बॉय जो है जंप आउट करे इस तरह से कि वो अब गाड़ी आगे की तरफ मूव करी थी और वो भी आगे की तरफ ही मूव करे जब दोनों चीज़ें आगे की तरफ मूव कर रही हैं तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि जो बॉय है वो हिट कर जाए बस को या बस जो है वो बॉय को हिट कर जाए सो so, सबसे ज़्यादा डेंजर उसके लिए ये है कि अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉल करेगा तो उसके लिए डेंजर बहुत ज़्यादा होगा एंड इट इज़ द ऑप्शन नंबर सी कि इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरह बॉय अगर तो डायरेक्शन ऑफ मोशन में मूव कर गया है वहाँ पे फॉल करेगा तो तब उसके लिए डेंजर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि कार उसको हिट भी कर सकती है नंबर फोर इज अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बाय द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ टेन न्यूटन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज नंबर फोर है हमारे पास कि हमारे पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज लग रही हैं जो कि स्ट्रेच कर रही हैं एक स्ट्रिंग को एंड उनके ऊपर टेन न्यूटन की फोर्स लग रही है तो हमारे पास जो टेंशन है वो कितनी होगी तो टेंशन के लिए आ, हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है नंबर ए इज़ ज़ीरो नंबर बी इज़ फाइव न्यूटन नंबर सी इज़ टेन न्यूटन एंड नंबर डी इज़ ट्वेंटी न्यूटन सो अब हम इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास यूँ कहा गया है कि आ, जो है बॉडी को स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया जा रहा है बाई टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज से सो so, एक फोर्स जो है वो हमारे पास है टेन न्यूटन तो जो हमारे पास ऑपोजिट फोर्स होगी वो कितनी होगी टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के अंदर वो कितनी होगी तो so, अगर फोर्स जो है टेन न्यूटन की लग रही है तो दूसरी साइड पे भी टेन न्यूटन की लगेगी तो तभी हमारे पास एक टोटल ओवरऑल टेंशन की फोर्स प्रोवाइड की जा सकेगी इसको अगर हम मैथमेटिकली देखें तो टू इक्वल डी इक्वल्स टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी ठीक है तो अब हमारे पास हम यहाँ पर मैथ्स को डिस्कस ही नहीं कर रहे कि मैथ्स क्या है और क्या नहीं तो हमारे पास जो फोर्स बचेगी जो ग्रेविटेशन फोर्स 
दैट इज टेन एंड इट विल बी ट्वेंटी न्यूटन ठीक है सो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ द डी ऑप्शन के जब बॉडी को स्ट्रेच किया जा रहा हो तो उसमें जो टोटल प्रोड्यूस हो रही होगी टेंशन एक साइड पे फोर्स उसके टेन न्यूटन लग रही है तो दूसरी साइड पे कितनी एक तो हम फाइंड आउट करेंगे कि कितनी लगेगी और टोटल टेंशन जो है वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट की कि वो ट्वेंटी न्यूटन होगी तभी जो है वो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजिशन में भी होगी बॉडी के अंदर पूरा टेंशन ट्वेंटी न्यूटन की होगी नंबर फाइव इज द मैथ ऑफ बॉडी नंबर ए डिक्रीजेज वैन एसिलेटेड नंबर बी इज इंक्रीज वैन एसिलेटेड नंबर सी इज डिक्रीजेज वैन मूविंग विद हाई वेलोसिटी एंड नंबर डी इज नन ऑफ अब सो इट इज नंबर फाइव सो हम देखते हैं इधर आम रूटीन में भी तो हम जब मूव कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम मूव करते करते हमारा मैथ कम हो जाए ठीक है या कोई भी चीज़ अगर हम आ, कोई व्हीकल है उसको जितना ज़्यादा चलाएंगे ऐसा नहीं होगा कि उसका मैथ कम होता होता बिल्कुल ही वो एग्जिस्ट ही ना करे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इट मीन्स के मैथ जो है वो ज़्यादा या कम नहीं हो रहा बाई मूविंग और बाई इंक्रीजिंग द एसिलेशन और बाई डिक्रीजिंग द एसिलेशन सो द एन ऑप्शन इज डी के नन ऑफ अब कि इनमें से कुछ भी करने से मैथ पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा नंबर सिक्स इज टू बॉडीज ऑफ मैसेज एम वन एंड एम टू अटैच टू द एंड ऑफ एन इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रेक्शनलेस फुली सच दैट बोथ मूविंग वर्टिकली द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज इज नंबर ए इज एम वन इंटू एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी नंबर बी इज एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी नंबर सी इज एम वन प्लस एम टू एंड ओवर एम वन माइनस एम टू इंटू जी नंबर डी इज टू एम वन एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू जी सो हमारे पास ये केस uh, था जिसमें हमारे पास uh, जो है पुली के ऊपर से फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली इस तरह से मूव कर रही थी सो so, उस केस में हमारे पास जो एसेलरेशन की वैल्यू थी uh, जी एसेलरेशन है दैट इज एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इन टू जी द नंबर सेवेंथ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम नंबर ए इज न्यूटन मीटर नंबर बी इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्र नंबर सी इज न्यूटन सेकेंड्स एंड नंबर डी इज न्यूटन पर मीटर पर सेकेंड ठीक है तो हमारे पास अगर हम देखें तो मोमेंटम होता है एम वी एम वी मतलब किलोग्राम एंड वेलासिटी इज मीटर पर सेकेंड लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी जो फार्मूला है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में नहीं गिवन इट मींस कि हमें इसको दूसरी तरह कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर हम देखें न्यूटन क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है एंड उसके साथ एक सेकंड लिखें तो ये क्या बनेगा कि दोनों की बेसिस सेम है ठीक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्र बेसिस सेम है तो पावर्स एड हो जाएंगी एंड इट विल गिव किलोग्राम मीटर पर सेकेंड सो जो हमारे पास नंबर सी ऑप्शन है न्यूटन सेकंड इज द राइट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज न्यूटन एंड सेकंड इज सेकंड सो न्यूटन सेकंड जो है हमारे पास मोमेंटम का यूनिट बन जाएगा नंबर एट इज वेन हॉर्स पुल आ कार्ड द एक्शन इज ऑन द नंबर ए इज कार्ड नंबर बी इज आर्ट नंबर सी इज हॉर्स एंड नंबर डी इज आर्ट एंड कार्ड तो so, जब हमने हॉर्स को पुल किया हॉर्स uh, ने पुल किया कार्ड को तो एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया गया तो so, एक्शन सबसे पहले तो जो हॉर्स ने लगाया दैट वाज ऑन द रोड ठीक है एक तो रोड पे एक्शन लगाए अर्थ पे एक्शन लगाए कि वो उसने अपने पाँवों को जो है वो मारा है ज़मीन पे जिसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड की गई है एंड उसको मूव करने में हेल्प आउट हुई है एंड नंबर टू एज के एक्शन उसने एक तो अर्थ पे परफॉर्म किया ठीक है अब अर्थ ने उसको मूव करने में हेल्प आउट किया तो उसने दूसरा एक्शन किस पे परफॉर्म किया कार्ड पे उसने खींचने के लिए कार्ड को दूसरा एक्शन उस पर परफॉर्म किया है सो द राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन एक का आंसर है डी एंड इट इज अर्थ एंड कार्ड अर्थ पे सबसे पहले हॉर्स ने एक्शन अप्लाई किया एंड देन वो हम रिएक्शनल फोर्स को डिस्कस ही नहीं करें बट रिएक्शनल फोर्स जो है वो अर्थ अप्लाई करेगी जिसकी वजह से जो है हॉर्स मूव कर सकेगा एंड जो दूसरा एक्शन जो अप्लाई किया जाएगा बाय द हॉर्स इट इज़ ऑन द कार्ट कि वो उसको मूव करवाने के लिए आगे उसके ऊपर 
फोर्स लगा रहा है सो so, ये दोनों ऑप्शन हैं एंड नंबर डी के अर्थ एंड कार्ड दोनों पे ही फोर्सेस अप्लाई करेगा होर्स नंबर लास्ट वन इज नाइन्थ वन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन वैन पुश बिटवीन द मेटल प्लेट्स नंबर ए इज वाटर नंबर बी इज फाइन मार्बल पाउडर नंबर सी इज एयर एंड नंबर डी इज ऑयल सो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लो कर देगी फ्रिक्शनल फोर्स को जब कि हम उसको दो मेटल्स को एक दूसरे के ऊपर जो है मूव करवा रहे हैं और उसके अंदर हम कौन सा ऐसा मटेरियल रखें कि हमारे पास जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाए सो so, वाटर जो था फर्स्ट ऑप्शन था वाटर से जो है वो वाटर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बहुत ज़्यादा कम नहीं करता नेक्स्ट वॉज फाइन मार्बल पाउडर फाइन मार्बल पाउडर भी यूज़ होता है बट फ्रिक्शन को कम करने के लिए ज़्यादा करने के लिए नहीं यूज़ होता सो so, हम यहाँ पे लोअर फ्रिक्शन के लिए यूज़ ही कर रहे हैं बट इतनी अच्छी वो भी नहीं देगा कि जो है मेटल की प्लेट्स वो बिल्कुल इजीली मूव कर सकें नंबर सी एयर एयर में भी रेजिस्टेंस पाई जाती है एयर जो है फ्रिक्शन को कम नहीं करेगी एंड नंबर डी इज ऑयल ऑयल जो है वो बेस्ट है uh, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कम कर देता है फ्रिक्शन के फोर्स को एंड जब हम इसको मेटल के प्लेट्स के ऊपर अप्लाई कर देंगे ऑयल को तो वो बहुत इजीली एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकेंगी क्योंकि ऑयल जो है वो आ, कम कर रहा है फ्रिक्शन की फोर्स को सो इट वाज द एमसीक्यूज़